Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro Oggi una ricetta per affrontare il freddo e contrastarlo con un piatto caldo caldo quasi bollito Accendete il fuoco al massimo e portate a ebollizione in pentola coperta Aggiungere la carne solo dopo aver portato a bollore farà sì che rimarrà succosa e tenera evitando di disperdere i suoi succhi nell'acqua come avviene invece quando si fa il brodo partendo da acqua fredda Io ho aggiunto del biancostato e mezza gallina I tagli di carne adatti a questo tipo di preparazione sono quelli con molto tessuto connettivo e grasso che si prestano a lunghe cotture. Regolate subito di sale senza esagerare visto che poi il liquido si restringerà eventualmente aggiustate poi alla fine. Lasciate dunque sobbollire per 2-3 ore con pentola semi coperta e iniziate a preparare la salsa di accompagnamento. Per la salsa verde serviranno due tuorli d'uovo. Una volta sgusciate le uova, separatele dall'albume e schiacciate il tuorlo con una forchetta sfarinandolo all'interno di una ciotola capiente. La parte un po' impegnativa di questa ricetta è la lavorazione del prezzemolo. Lavatelo e asciugatelo accuratamente per poterlo poi tritare senza che si impasti sul tagliere. Iniziate a tagliarlo a pezzetti sempre più piccoli fino a farlo diventare così fine da potersi amalgamare intimamente al resto degli ingredienti. Ci vorrà qualche minuto di lavoro. Quando avete fatto il vostro trito, aggiungetelo all'uovo nel la ciotola e passate a tritare il resto degli ingredienti. L'aglio renderà leggermente piccante e pungente la salsa aiutando a smorzare la monotonia della carne bollita. Tritatelo abbastanza finemente per farlo scomparire nella salsa. Eventualmente aiutatevi con uno spremi aglio o pressatelo con il dorso del coltello. Capperi e acciughe apporteranno salinità e una forte nota aromatica alla salsa rendendola molto saporita. Tritatevi fino a ridurli in poltiglia e aggiungeteli alla ciotola. La presenza del pane infine renderà ancora più golosa e consistente tutta la preparazione rendendo questa salsa quasi un piatto completo con verdure, grassi, proteine e carboidrati. È inoltre un ottimo modo per dosare la presenza dell'aceto fondamentale per rendere più stuzzicante la carne del bollito. Aggiungetelo direttamente sul pane e lasciate che si impregni totalmente. Una volta lasciato in ammollo per almeno una ventina di minuti, strizzatelo dall'aceto in eccesso e trasferitelo nella ciotola. Qui con un cucchiaio di legno o una frusta dovete spalmarlo sulla salsa al prezzemolo in modo che diventi un tutt'uno con il resto degli ingredienti. Iniziate dunque a lavorare con il dorso del cucchiaio incorporando nello stesso tempo l'olio d'oliva necessario a completare la ricetta e a rendere cremosa la vostra salsa. Procedete aggiungendo una spruzzata di olio alla volta in modo da potervi poi fermare quando avete raggiunto il grado di cremosità che desiderate a prescindere dalle dosi indicative che ho lasciato ricoprite dunque per intrappolare tutti gli aromi all'interno della ciotola e lasciate riposare per qualche ora all'interno del frigorifero l'ideale è prepararla il giorno prima tornando al bollito passate almeno un paio d'ore di cottura non resta che trasferirlo su un piatto da portata con le sue verdure di accompagnamento e mangiarlo subito bello caldo mentre le finestre sono ancora appannate dal vapore che ha sprigionato se per qualche motivo non poteste farlo o anche che nel caso ve ne avanzi un po', iniziate con lo sgrassare il brodo che si è creato durante la cottura. Non sarà saporito come quello fatto partendo da acqua fredda non salata, ma sicuramente non è da buttar via. Il brodo servirà oltre che a fare risotti, pasta in brodo o quello che preferite, a riportare a temperatura gli avanzi di bollito che con il freddo hanno perso lucentezza e sono diventati poco invitanti. Potete scaldare anche le verdure nel brodo o semplicemente affettarle e disporle sul piatto come un'insalata fredda di accompagnamento che poi verrà condita dalla salsa verde. Tagliate invece la carne già a fettine in modo da poterle riscaldare più velocemente senza dover attendere un'altra ora di cottura e immergetele qualche minuto nel brodo caldo. In poco tempo la carne riprenderà un aspetto invitante e contemporaneamente si sarà riscaldata. Servite dunque questo bollito ribollito che grazie a un paio di mestoli di brodo è quasi tornato come nuovo. Cospargetelo con abbondante salsa verde che con la sua pungenza lo renderà irresistibile e come tutti i giovedì io anche oggi vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!